ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മൂന്നാമത്തെ പാഠഭാഗം കലകളിൽ നിന്നും കലകളിലേക്ക് എന്നാണ് പടത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മറ്റ് രണ്ട് പാഠങ്ങളും ഞാൻ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവർ ആ ക്ലാസ് കാണാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പടത്തിൻ്റെ പേര് കലകളിൽ നിന്നും കലകളിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ പടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രക്തത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ് രക്തത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്തൽ ശരീര താപനില ക്രമീകരിക്കൽ വിസർജ വസ്തുക്കളുടെ സംഹനം ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് രക്തത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ അടുത്തത് പ്ലാസ്മ 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 പറഞ്ഞ വിവിധ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ദ്രാവക കലയാണ് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ ഇനി പ്ലാസ്മയെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം പ്ലാസ്മ രക്തത്തിൻ്റെ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന ഇളം മഞ്ഞ നിറമുള്ള ദ്രാവക ഭാഗമാണ് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയിലാണ് രക്തകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് രക്തകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ പ്ലാസ്മ കൂടാതെ ദഹനഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡുകൾ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ഗ്ലിസറോ തുടങ്ങിയ ഇലകു ഘടകങ്ങൾ എത്തുന്നതും പ്ലാസ്മയിലൂടെയാണ് അതിന് പ്ലാസ്മയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് പ്ലാസ്മയിൽ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ടു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം വരെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം വരെയാണ് പ്ലാസ്മയിൽ ജലം മറ്റ് പ്രോട്ടീനുകൾ ഏഴ് ടു എട്ട് മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ടു രണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാസ്മയിലുള്ള പ്രോട്ടീനുകളാണ് ഗോ ഗ്ലോബിലിൻ ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബിലിൻ ഫൈബ്രിനോജൻ ഫസ്റ്റ് ആൽബുമിൻ ആൽബുമിൻ്റെ ധർമ്മം രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആൽബുമിൻ അതൊരു ഗ്ലോബിലിൻ ഗ്ലോബിലിൻ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായകരമായ ആൻറ്റിബോഡികൾ നിർമ്മിക്കുന്നു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ശേഷിക്ക് സഹായകരമായ ആൻറ്റിബോഡികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഗ്ലോബിലിൻ അടുത്തത് ഫൈബ്രിനോജൻ ഫൈബ്രിനോജൻ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫൈബ്രിനോജൻ പ്ലാസ്മയിലെ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ പ്ലാസ്മയിലുള്ള മറ്റ് ഘടകങ്ങളുടെ അളവ് ഒന്ന് ടു രണ്ട് ശതമാനം വരെയാണ് വൺ ടു ടു അപ്പോൾ പ്ലാസ്മയിലെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളാണ് കൊഴുപ്പ് പഞ്ചസാര ലവണങ്ങൾ യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് ഹോർമോണുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്ലാസ്മയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്ലാ രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദ്രാവക കലയാണ് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയുടെ കളർ മഞ്ഞയാണ് ഇളം മഞ്ഞ നിറമാണ് പ്ലാസ്മയ്ക്കുള്ളത് രക്തകോശങ്ങളെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മയിലാണ് കൂടാതെ പ്ലാസ്മയിൽ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ടു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം വരെയാണ് പ്ലാസ്മയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനുകളാണ് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബിലിൻ ഫൈബ്രിനോജൻ പ്ലാസ്മയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ കൊഴുപ്പ് പഞ്ചസാര ലവണങ്ങൾ യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് ഹോർമോണുകൾ ഇനി പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനുകളിലെ ഓരോന്നിൻ്റെ ധർമ്മം ആൽബുമിൻ രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഗ്ലോബിലിൻ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായകരമായ ആൻറ്റിബോഡി നിർമ്മിക്കുന്നു ഫൈബ്രിനോജൻ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രക്തകോശങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് രക്തകോശങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അരുണ രക്താണുക്കൾ ആർ ബി സി ശ്വേത രക്താണുക്കൾ പ്ലേറ്റ്സ് ഇതിൽ ശ്വേത രക്താണുക്കളെ മാത്രം നമ്മൾ അഞ്ച് തരത്തിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ ഈസ്നോഫിൽ ലിൻഫോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് ശ്വേത രക്താണുക്കൾ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബേസോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ ഈസ്നോഫിൽ ലിൻഫോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും സവിശേഷതകളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകതകൾ ഫസ്റ്റ് ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അവയുടെ ആകൃതി ആർ ബി സിയുടെ ആകൃതി ഡിസ്ക് ആകൃതിയാണ് മറ്റ് രണ്ട് രക്താണുക്ക രക്തകോശങ്ങൾക്കും ആകൃതിയില്ല ഡബ്ല്യു ബി സിക്കും പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ്സിനും ആകൃതിയില്ല ആകൃതിയുള്ളത് അരുണ രക്താണുക്കൾക്കാണ് അവയുടെ ആകൃതി ഡിസ്ക് ആകൃതി അടുത്ത പ്രത്യേകത ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് അരുണ രക്താണുക്കളിലും പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ്സിലും ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള രക്തകോശമാണ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ശ്വേത രക്താണുക്കൾ അടുത്തത് നിറം നിറം അരുണക്കണുക്കളുടെ നിറം നമുക്ക് അറിയാം ചുവപ്പ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തന്നെ അപ്പം അരുണക്കണുക്കളുടെ നിറം ചുവപ്പ് മറ്റ
ശരീരക്താക്കളിലും പ്ലേറ്റ്സിലും നിറവുമില്ല വർണ്ണവസ്തുവില്ല ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ രക്തത്തിലുള്ള അരുണരക്താണുക്കളുടെ എണ്ണമാണ് ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അരുണരക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം വരെ ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അരുണരക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം വരെ അടുത്തത് ക്ഷേതരക്താണുക്കൾ ഡബ്ല്യു ബി സി അവയുടെ എണ്ണം അയ്യായിരം മുതൽ പതിനായിരം വരെ അടുത്തത് പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെയും ധർമ്മം ധർമ്മം ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ രക്തണുക്കൾ അവയുടെ ധർമ്മം ശ്വസന വാതകങ്ങളുടെ സംഹനം അടുത്തത് ശരീരരക്തണുക്കൾ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അവയുടെ ധർമ്മം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകൽ അടുത്തത് പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലേറ്റുകൾ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശമാണ് പ്ലേറ്റ്ലേറ്റുകൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്തുന്ന രക്തകോശം ക്ഷേതരക്താണുക്കൾ ശ്വസന വാതകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശമാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ നിറമുള്ള ഒരേയൊരു രക്തകോശമാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ അരുണ രക്താണുക്കൾക്ക് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു ഏത് പഠിച്ചത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പിന്നെ ആകൃതിയുള്ള സോറി വ്യക്തമായ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഒരേയൊരു രക്തകോശമാണ് ക്ഷേതരക്താണുക്കൾ ആകൃതിയുള്ള രക്തകോശം രക്തകോശമുള്ള രക്താണുവാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ രക്തത്തിൽ എത്ര അരുണരക്താണുക്കൾ ഉണ്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം വരെയാണ് ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ രക്തത്തിലുള്ള അരുണരക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം ക്ഷേതരക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം അയ്യായിരം മുതൽ പതിനായിരം വരെ പ്ലേറ്റ്ലേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ നമ്മൾ രക്തകോശങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് രക്തക്കുഴലുകളാണ് അതിനു മുമ്പ് ആരോഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് എത്തണം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് പറയുക അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ചര ലിറ്റർ വരെ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ചര ലിറ്റർ വരെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് രക്തദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സിലും അറുപത് വയസ്സിലും ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് രക്തദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രക്തദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രായം പതിനെട്ടിനും അറുപതിനും ഇടയിൽ ഇനി നമ്മൾ രക്തകുഴലുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സിര സിര രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രക്തക്കുഴലാണ് സിര കരം കുറഞ്ഞ ഭിത്തിയാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് സിര രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഴല് കനം കുറഞ്ഞ ഭിത്തിയാണുള്ളത് വാൽവുകൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സിരയിൽ വാൽവുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിലും വേഗത്തിലുമുള്ള രക്തസംഹനം അടുത്തത് ധമനി ധമനി ആർത്തറി സിര പറയുന്നത് വെയിനാണ് ധമനി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും രക്തത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഴലാണ് ധമനി ധമനിയിൽ കട്ടി കൂടിയ ഭിത്തിയാണ് നമ്മൾ സിരയിൽ കനം കുറഞ്ഞ ഭിത്തിയെ പഠിച്ചത് ധമനിയിൽ പക്ഷെ കനം കൂടിയ ഭിത്തിയാണ് സീരിയൽ നമ്മൾ വാൽവുകൾ കാണപ്പെടുന്നു വാൽവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു പക്ഷെ ധമനിയിൽ വാൽവുകൾ ഇല്ല വാൽവുകൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല ഇവിടെയും ഇവിടെ സിരയിൽ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലും മർദ്ദത്തിലുമാണ് രക്തത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ധമനിയിൽ വന്നു ഉയർന്ന വേഗത്തിലും പെട്ടെന്നാണ് ഉയർന്ന വേഗത്തിലും മർദ്ദത്തിലുമാണ് രക്തത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അടുത്തത് ലോമികകൾ ലോമികകൾ പറഞ്ഞാൽ ധമനിയെയും സിരയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുഴലാണ് ലോമികകൾ ധമനിയെയും ധമനികളെയും സിരകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുഴൽ ഏതാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോമികകൾ ധമനികളെയും സിരകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുഴലുകളാണ് ലോമികകൾ ഒറ്റനില കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഭിത്തിയാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഭിത്തിയിൽ അതിസൂക്ഷ്മ സുശീരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ വാൽവുകൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല ധമനിയിലും ലോമികകളിലും വാൽവുകളില്ല വാൽവുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു രക്തക്കുഴൽ ഏതാ ചോദിച്ചാൽ സിരയാണ് വാൽവുകൾ കാണപ്പെടുന്ന രക്തക്കുഴൽ സിരയാണ് അടുത്തത് ലോമികകളിൽ വാൽവുകൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലും മർദ്ദത്തിലുമുള്ള രക്തപ്രവാഹം ലോമികകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രക്തക്കുഴലുകളെ പഠിച്ചു ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വലിയ ധമനികൾ ചെറു ധമനികളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ചെറു ധമനികൾ ലോമികകളായി മാറും തുടർന്ന് ഈ ലോമികകൾ വഴിയാണ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇനി മനുഷ്യരിൽ രക്തം ഒഴുകുന്നത് രക്തക്കുഴലിലൂടെ മാത്രമാണ് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ജീവികളിലും രക്തം ഒഴുകുന്നത് രക്തക്കുഴലുകളിൽ
സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള രക്തപര്യായമാണ് തുറന്ന രക്തപര്യായനം ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മനുഷ്യനെ പോലെ ചില ജീവികളിൽ രക്തം കുഴലിലൂടെ ഒഴുകും രക്തക്കുഴലിലൂടെ ഒഴുകും അങ്ങനെ രക്തക്കുഴലിലൂടെ രക്തം ഒഴുകുന്ന രക്തപര്യായ അവസ്ഥയെ പറയുന്നത് അടന രക്തപര്യായ എന്നാണ് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന ചില ജീവികൾ ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പാറ്റ ചിലന്തി തുടങ്ങിയവ പല്ലി തുടങ്ങിയവ ഇവയിൽ രക്തക്കുഴലിലൂടെ രക്തം ഒഴുകുന്നതിന് പകരം ശരീരദ്രവം ത്തിലൂടെ രക്തം ഒഴുകും അങ്ങനെ ശരീരകലകളുമായി നേരിട്ട് കൂട്ടിക്കലർന്നിട്ട് രക്തം ഒഴുകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള രക്ത പര്യായമാണ് തുറന്ന രക്തപര്യായനം ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ടിഷ്യൂ ദ്രവം ടിഷ്യൂ ദ്രവം പറഞ്ഞ ലോമികകളിലൂടെ രക്തം പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ലോമിക ഭിത്തിയിലെ ചെറു സൂക്ഷ്മങ്ങളിലൂടെ രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മ കോശാന്തര സ്ഥലത്തേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങുന്നു കോശാന്തര സ്ഥലത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന ഈ ദ്രാവകമാണ് ടിഷ്യൂ ദ്രവം കോശാന്ത കോശാന്തര ഭാഗത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന ദ്രാവകമാണ് ടിഷ്യൂ ദ്രവം അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് പ്ലാസ്മ പഠിച്ചു പ്ലാസ്മ രക്തത്തിലുള്ള ഒരു ദ്രാവക ഭാഗമാണ് പ്ലാസ്മ ഈ പ്ലാസ്മ രക്തകോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കോശാന്തര സ്ഥലത്ത് കോശത്തിന് അകത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ദ്രാവകമാണ് ടിഷ്യൂ ദ്രവം ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തിൽ അരുണരക്തണുക്കളും പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നില്ല അരുണരക്തണുക്കളും പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളും കാണപ്പെടുന്നില്ല ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തിൽ ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തിലാണ് കോശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പദാർത്ഥ വിനിമയം നടക്കുന്നത് കൂടാതെ പോഷകങ്ങൾ ഓക്സിജൻ മറ്റ് ആവശ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ കോശത്തിലേക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാലിന്യ മാലിന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കോശത്തിന്റെ വെളിയിലേക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചെയ്യപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ ദ്രവമാണ് ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തിലൂടെയാണ് കോശങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജൻ ആവശ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയും കോശത്തിന് കോശത്തിന് പുറത്ത് നിന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നതും ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തിലൂടെയാണ് അടുത്തത് ലിൻഫ് ലിൻഫ് വ്യവസ്ഥ പറഞ്ഞ രോഗപ്രതിരോധത്തിനും പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും രക്ത രക്തപര്യായ വ്യവസ്ഥയോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ലിൻഫ് വ്യവസ്ഥ രോഗപ്രതിരോധത്തിനും പോഷക ഘടക ഘടകങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും രക്തപര്യായ പര്യായന വ്യവസ്ഥയോടൊപ്പം തന്നെ പങ്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ലിൻഫ് വ്യവസ്ഥ ഇനി ലിൻഫ് ലോമികകൾ ലിൻഫ് ലോമികകൾ പറഞ്ഞ കോശാന്തര സ്ഥലത്ത് ലോമികകളെ കൂടാതെ ഒരഗ്രം അടഞ്ഞ ചെറു കുഴലുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവയാണ് ലിൻഫ് ലോമികകൾ കോശാന്തര സ്ഥലത്ത് ലോമികകൾ കൂടാതെ കാണപ്പെടുന്ന ചെറു കുഴലുകളാണ് ലിൻഫ് ലോമികകൾ ഈ ലിൻഫ് ലോമികകളിൽ ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തിന്റെ അധിക ഭാഗവും രക്തലോമികൾക്കും തിരികെ പ്രവേശിക്കുന്നു ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം പ്രവേശിക്കുന്നത് ലിൻഫ് ലോമികളിലേക്കാണ് ലിൻഫ് ലോമികൾക്ക് എത്തിയ ടിഷ്യൂ ദ്രവമാണ് ലിൻഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിൻഫ് ലോമികളിൽ എത്തിയ ടിഷ്യൂ ദ്രവം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ലിൻഫ് എന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് ലിൻഫ് വ്യവസ്ഥ ലിൻഫ് വ്യവസ്ഥ പറയുന്നത് ലിൻഫും പ്ലീഹയും ചേർന്നതാണ് ലിൻഫ് വ്യവസ്ഥ പിന്നെ ലിൻഫ് വാഹികളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ലിൻഫോനോയിഡുകളിലാണ് ലിൻഫോസൈറ്റ് എന്ന ശേതരക്തണുക്കൾ നമ്മൾ ശേതരക്തണുക്കൾ അഞ്ച് ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ആ അഞ്ച് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു രക്താണുവായ ലിൻഫോസൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ലിൻഫു വാഹികളിലാണ് ലിൻഫു വാഹികളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ലിൻഫുനോയിഡുകളാണ് ലിൻഫോസൈറ്റ് എന്ന ശേതരക്തണുക്കളെ ളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപാദന കേന്ദ്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിൻഫ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ പങ്കുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു ശരീരക്തണുക്കളാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നടത്തുന്ന രക്തകോശം അപ്പൊ ലിൻഫ് വ്യവസ്ഥയിലാണ് ലിൻഫോസൈറ്റ് എന്ന ശരീരക്തം കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലിൻഫ് വ്യവസ് രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിലും ലിൻഫ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പങ്കുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു പ്ലീഹ പ്ലീഹ പറയുന്നത് ലിൻഫ് വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണ് പ്ലീഹ ലിൻഫ് വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം ഏതാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീഹ ഇത് ആമാശയത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തായി ഉദരാശയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആമാശയത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് ഉദരാശയത്തിലാണ് പ്ലീഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രോഗാണുക്കളുടെയും പ്രവർത്തന ക്ഷമത നഷ്ടപ്പെട്ട അരുണരക്തണുക്കളെയും നശിപ്പിക്കുകയാണ് പ്ലീഹയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം രോഗാണുക്കളെയും പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറഞ്ഞ അരുണരക്തണുക്കളെയും നശിപ്പിക്കുക ഇതാണ് പ്ലീഹയുടെ ധർമ്മം ചെറിയ അളവിൽ രക്തം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതിനാൽ ഇതിന് 
അരുണരക്തനുക്കളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പിൽ വട്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പ്ലേ ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അരുണരക്തനക്കൾ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്ലേ ചെയ്യാണ് ലിൻഫ് വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണ് പ്ലേഹ കൂടാതെ രക്തബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലേ ചെയ്യാണ് അരുണരക്തനക്കളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പ്ലേഹ അടുത്തത് ഹൃദയം ഹൃദയമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് രക്തപര്യ പര്യാന വ്യവസ്ഥയിൽ ഹൃദയത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഹൃദയം നോക്കാം ഹൃദയം വശത്തോട് വശം ചേർന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പമ്പുകൾക്ക് സമാനമാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയം വശത്തോട് വശം ചേർന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പമ്പുകൾക്ക് സമാനമാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയം ഹൃദയം ഒരു പമ്പ് പോലെ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാലാണ് രക്തം രക്തകുഴലിലൂടെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒഴുക്കുന്നത് ഇനി ഹൃദയം കാണപ്പെടുന്നത് ഔരാശയത്തിൽ മാറലിനു പുറകിലായി രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് അല്പം ചരിഞ്ഞാണ് ഹൃദയം കാണപ്പെടുന്നത് ഹൃദയം കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഔരാശയത്തിൽ മാറലിന് പുറകിലായി രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഇനി ആകൃതി മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന്റെ ആകൃതി കോണിക്കൽ കോണിക്കൽ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന്റെ കോണിക്കൽ ആകൃതിയാണുള്ളത് ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിന് അയാളുടെ മുഷ്ടിയുടെ വലിപ്പമാണുള്ളത് ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിന് അയാളുടെ മുഷ്ടിയുടെ വലിപ്പമാണുള്ളത് ഹൃദയത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമാണ് പെരിക്കാർഡിയം ഹൃദയത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പെരിഗാർഡിയം ഈ സ്ഥിരങ്ങൾക്കിടയിൽ പെരിഗാർഡിയൻ ദ്രവം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹൃദയം ഇടിക്കുമ്പോൾ സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഘർഷണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് പെരിക് ഹൃദയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പെരിക്കാർഡിയൽ ദ്രവമാണ് ഇ